¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video en su canal Uchicón. El día de hoy les quiero compartir algo muy importante que ha publicado las redes sociales oficiales de, de la Asociación Federación Nacional de Fonadistas y Pensionistas del Perú por parte del presidente de la Comisión ad hoc, Luis Luzuriaga. Y es que el día de hoy la Comisión ad hoc se ha reunido para poder ver todas las características, todo sobre la agenda de esta aprobación del plan operativo que se piensa ya oficialmente eh, elaborar y aprobar el día 11 de noviembre. Muy bien, el, el señor Luzuriaga ha, com ha comentado acá en su publicación tres puntos importantes que han visto el día de hoy en su, eh, en su reunión que han tenido. Muy bien, ellos indican de que, número uno, están eh, a, eh, discutiendo el tema del informe de representantes del Banco de Materiales. Número dos, informe de los procesos judiciales emprendidos por fonavistas para la entrega de su CERAT, y número tres, informe de Secretaría Técnica de la acreditación de las aportaciones y las acciones que se tomarán para acreditar y construir a las cuentas individuales lo más urgente posible a un millón ochocientos ochenta y siete mil cuarenta registrados. Terminada la sesión, pasaremos a informar los acuerdos. Todo esto se va a aprobar oficialmente el 11 de noviembre, así que yo te voy a mostrar y compartir este video de las propias palabras del señor Luis Zuriaga, para que puedan justamente eh, verificar todo lo que ha indicado el señor presidente de la comisión. Sin más, yo me despido y los dejo con el video en cuestión. Chau, chau. Buenos días, hermanos panelistas. Hoy tenemos una reunión decisiva porque a partir de, esta, de este hoy día viernes no se va a dar inicio a la aprobación del plan operativo que va a permitir que nuestras leyes que logramos contar que fue su sacrificio el año 2021 y 2022, la ley que incluye un sitio que se utilice para que hay un cuarto o cinco cuartos que puedan ejecutar y que puedan llevar a cabo. Como todos sabemos que la anterior comisión no terció todos sus actuaciones, su actuación fue requerida por la ley 3714, donde se estableció un padrón solamente en base a los periodos mensuales de aportación. Ahora la nueva comisión tiene que regir sus actos y acciones en función a la ley 31. 173, que restituye el procedimiento establecido en la ley 2025 aprobada en el referéndum para la devolución de las dos aportaciones de lo que fue descontado de las remuneraciones y lo que fue aportado por el respectivo empleador a la vista de la Entonces, esta nueva comisión tiene que implementar los procesos de procedimiento en el plan operativo. Básicamente, es como empezar de cero, con los informes que hemos recibido por parte de la Secretaría Técnica, nosotros que en señores, durante 10 años, desde el 2012 para adelante, no han hecho absolutamente nada con respecto al tema del cumplimiento de la ley 2325, es decir, identificar las dos aportaciones. Solamente existen 6.000 trabajadores que han sido, jornalistas que han sido identificados, ¿no? a través de 500 empresas que han enviado información, de 1.800.000 que están en el padrón no ya registrados. Eso, eso significa, pues, y representa ¿no? la actitud que han tenido estos señores de boicotear todo este proceso y, por último, pues, cerrar la devolución con este tema de los 10 horas. Gracias a nuestra lucha, decidida y forzada y sacrificada, hemos logrado nuevamente revertir todo este proceso que quiso imponer el Ministerio de Economía y Finanzas y hemos logrado nuevamente que la ley 2325, que es el resultado de la voluntad del pueblo, no se pueda establecer nuevamente la devolución de ambos acuerdos. Hoy empezamos este proceso, Nos vamos a también ver algunos temas relacionados a, los, a las demandas y los poder judicial, donde muchas de nuestras demandas ya están en ejecución de sentencia y que obliga a la persona a tener que entregar el certificado de aportaciones lo más rápido posible para cumplir con esta sentencia y también ya consolidar el derecho a todos los jornalistas a que le entreguen su certificado para las dos aportaciones. Hermanos jornalistas, hoy día empezamos este proceso, el 11 debe estar ya definido el plan operativo y de ahí a empezar a trabajar ya por el entero de los certificados de reconocimiento de aportación. Hoy ha salido de exitosa una, una noticia muy importante, porque va a ser uno de, los, uno de los parámetros o uno de los lineamientos que vamos a desarrollar los analistas con respecto al tema ¿no? del certificado de aportación. Ustedes saben que el certificado de aportación está en función a todas las aportaciones que pueden descontar en las remuneraciones. Porque esta información se encuentra pues, en los libros de planillas o, o en las boletas de pago que muchos, no todos, no, algunos con la vista tienen en su poder. No tenemos que recurrir en muchos casos, en inmensa mayoría, a los libres de planilla, que eso va a tomar tiempo, para tratar las aportaciones. 
pero la posición de nosotros los, los fonadistas es de que debemos dar inicio a la devolución ¿no? con un certificado parcial que recoja el aporte mínimo y en función a la remuneración mínima vital que estaba vigente al momento que se produjo el aporte. Eso sí. va a significar que, que por lo que estos 1.880 millones que ahorita existen en las cuentas de la Comisión puedan salir lo más rápido y pasar a las manos de su legítimo dueño, el trabajador aportante. No son tareas que nos competen ¿no? para dar inicio y a continuar con el proceso de acreditación de todas las aportaciones que efectivamente fueron descontadas. ¿no? Que tenían que, acá lo que nosotros le pedimos a los jornalistas es pues, que nos apoyen en este proceso porque esto va a ser una acción conjunta. ¿no? En nuestra comisión le hemos recuperado, ¿no? hemos recuperado la comisión, recuérdense que con el 3514 hicieron otra comisión en el Ministerio de Economía y Finanzas, ahora le hemos recuperado esta comisión y en este momento, pues a muchos no les gusta. Al Ministerio de Economía no le gusta que vamos a recuperar esta posición, que es de la ley de la ley 25, y estamos y vienen todos los ataques por todos lados. Y los hermanos con la vista, los hermanos les pedimos que cumplan con la ley, porque también la ley ha sido hecha por nosotros, para nosotros. Pero los primeros que tenemos que cuidar, que tal vez se pueda cumplir, somos los con la vista, ¿no? ha sido nuestra acreditación para lograr los certificados de conocimiento lo más corto posible. Asimismo, también les pedimos que nos apoyen. Porque en el Congreso de la República estamos haciendo las gestiones ante la Comisión de Presupuesto, no ahora, como ustedes les contan, desde el año pasado, desde siempre hemos estado persistiendo en la, en la Comisión de Presupuesto para que se incluya el pago de la deuda del Estado ¿no? para que se pueda también pagar ese dinero. Gracias, hermanos, por la vista y unidos hasta siempre a la victoria final. Hasta la victoria final, todos juntos.